他张作相、张虎臣，能做我苍玉林的师长。他张老八子，他哪一点能当我的上司？别的不说，就说这么些年，立的战功，他比得了吗？他，玉婷，你能成今天的局面，两分能耐，一分运气。七一分，是靠众兄弟一命相助，那你就应该论功行赏吧，怎么也得最起码的。安抚臣，你来的正好，咱俩比试比试啊，我倒要看看，咱俩谁更合适做二十七师的师长？你说，咱俩比什么吧？比枪法？这这这这枪法就不用比了，明摆着是你厉害。哎，你厉害！你认输了？哎，我认，我认啊！这你是这样啊？不不不不不不，总得比一样吧？让雨婷看看，要不咱俩就比一比这身上的伤疤。啊，对。安房，里边安房。哎，大家等一会儿啊，咱一个一个来，好不好？我保证让大家都能开上。哎，咱开咱也得一个一个来，是不？保证把大家都开的漂漂亮亮的啊！大家都别着急，都能拍上啊！别着。哟，你怎么找这儿来了？你这黑咕隆咚的，整啥好事儿呢？都是你爹那标准箱弄的。我爹就碍着你爹什么事儿了？来来来，你看看这边啊。看那边，全都是他老人家，这都什么事儿啊？长得这么磕碜，也敢出来吓唬人？<笑>我干挺好，我干挺好。这个老家伙们都爱攀比，这风头不能让一人占了，是吧？这有什么好比的呀？你爹弄一个东乡平八郎的胡子，咱爹也非得弄一个德国威廉皇帝似的，非得压一头。老家伙们有区分才好，你就好好替你爹在这干吧。哎，对了，咱姐过两天和这鲍家老二的结婚照也在这拍。哟嘿，咱姐要出嫁了。哎，不是，怎么挑了鲍老二呢？那个窝囊废，咱姐能看得上吗？<笑>就以咱姐这暴脾气，还不得挑个软柿子捏啊？也是啊，那种事儿吧。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿
，只能这样了。傅成，我算是看明白了，这个省长杜军呢，不是个什么好差事。这之前日子清静的很呢，一旦坐上了，不得了喽。个个都好像结了仇似的，披头白脸的，就像我老张欠了他们多大情分。妈了个巴子，至于吗？不是、啊，这刚开始窝里就开斗啊，这往后的日子啊，还不是啥好呢？吾等的满蒙独立运动，到了一个必须决断的时刻，是策反张作霖呢，还是干掉他？此言甚是。我赞成干掉他。关外乃是我大清荣兴之地，必须由我宗室后裔再度掌握。张作霖乃一马匪之徒。我等贵亲不屑与其合作，大象他永远是大象，木猴他永远是木猴，哪怕他现在头上顶着什么省长的桂冠，还呸！就是军，听说你向中村都督提交了关于张作霖的研究报告，你是张作霖的军事顾问。你不会把我们今天的会议内容透露给他吧？土井将军。おい、おとしゃで。それでいいだろ。おい、松様、まあそんな感情的にならずに菊池さん。遺憾なる人格への疑いは受け入れることはできん。安静，安静，安静。では、ここで宣告しよう。今月十五日、コヒト親王がロシアから戻られる際、法典をご訪問される。この時、調査員も必ず向かいに現れる。この機会を持って、公共の場で奴を抹殺する。他不是跟老冯喝大酒去了吗？早回来了，你小心点啊，他正憋屈着。小六子，想溜啊你啊！过来，陪你爹说会话。哎呀，你说这个世上。咱有这么个玩意儿啊，没有钥匙，啊，拿它没办法。爸，嗯，这世上还有你开不开的锁呀？那都要轻易打开啊，还要钥匙干啥？看来你这跟我冯大爷喝酒没喝好啊？小何，你还知道挺多。啊。我姐那婚事儿不也就为这个吗？你姐告诉你的，这还用告诉啊？这上上下下、左左右右不都在张罗吗？你姐可是狮子大开口啊！你知道她给我要多少嫁妆吗？那我不关心，我给的钱里也有你一份儿。哟，我还真不稀罕，我把我妈留给我的钱都给她了。嗯。
哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！你想你说漏了吧？啊？你还想起几年前你站在这里胡淋淋那个样子吗？你？哎，爸呀，我跟你讲啊，钱呀，真不算个什么玩意儿，我还真看不上。哎呦，口气还挺大呀、哎！爸，我知道。你也有难处，我冯三爷、汤四爷那儿你是一忍再忍，能将就就将就，要不你也不可能跟我鲍大爷结亲，把我姐嫁过去。你把鲍大爷从北京请过来，帮着打圆场、和和稀泥，这我都理解。可是我姐一辈子就这么一回，你得让她高高兴兴的上花轿，不是吗？那毕竟是你亲闺女啊。长大了呀，个臭小子。我的意思啊。你就不应该跟他生那气，他一嫁出去就不是咱老张家的人了，犯不着跟他生气。要看您往这儿看，我是你儿子，有什么你得靠我，你不靠我，你靠谁去？靠你，靠得住啊？那怎么靠不住啊？那你要说靠得住啊，我还真有点事要靠你。哎、啊，你只管说。好，有那么一纸婚约。婚约，哎，谁的？你的，不，我的，啊。郑家屯商会会长于文斗先生，你听说过吗？我听说过。他是我的恩人啊，他救过我的小命。他有个女儿，他你个三四岁吧。叫于凤志，于文斗的闺女，少爷、大小姐，这我还真不知道。于文斗我倒是知道，咱爹早年剿灭陶氏土匪时，军饷一向多亏的一手经理。大概现在奉天的物资军饷，咱爹依然对他依赖有深。所以啊，咱俩都一样，全是交易。那可不一样，鲍公子你姐见过。也还满意。于小姐长啥样，你知道吗？罗圈腿，大麻子都没准竟然还大你三四岁。也是，啊，大女人懂得疼你。去去去！反正我想好了，我不再奉天货了，去美国。伊雅哥肯定能帮我。别啊！你比别，于是就想着逃跑。你再看看，咱爹不是还没逼你呢吗？守方啊，快过来，试驾衣。好。哎，罗圈腿。<笑>走。你好呀，蒋公子。菊池先生，您这是？啊在人亲王，不离过路奉天。我要向你父亲报告一下接待安排。哎，对了，居士先生，你们日本贵族都是怎么结婚啊？是不是也是父母说了算？他们看上谁了，你就得娶谁。你是遇到麻烦了？我遇到了很大的麻烦。父亲在我还没有三尺长的时候，就替我找了一个比我大的女人。现在要我把他娶回来，你说，换作是你，菊池先生，你是娶还是不娶？哎，そういうことか。嗯，我有你父亲的雇佣活动，不包括这类资讯。不过，如果你一定想了解我们日本的婚姻文化，我可以向你推荐一本日本古典小说。源氏，你说，源氏，源氏，莫诺，莫诺，嘎达里，嘎达里，源氏物语，日本的《红楼梦》，下次来，我会替你捎来。嗯嗯，我走了啊。六子
，你一个人在那儿发什么愣啊？我没发愣。事、就是、到临头，你反倒害怕了。怕你就别来了，还偏要来。去洗澡吧，都帮你准备好了。那年我把你从火车上领回来。嫂子，别说了。想回家了吧？门在那儿啊，回你家去啊。跟四年前一模一样。是啊，一模一样。就对你说，要是想你妈妈了，就来我家。嫂子给你做好吃的我地上哪儿了？你早就不见他人影了，要找吗？哎哎，首发，你这上哪儿去了？上哪儿啊？首发，大小姐，大小姐，首发，大小姐，你这是要去哪儿啊？到底？大小姐，小姐，小姐，你这衣服还没洗完呢。首发，哎呀，首发，都别进来。哎呦，我忘了，今天是我姐大日子。你吃了再走吧。来不及了，我走了。哎汽车了，再晚我闺女得发威了。我坐一帅，不行，我下，我我下，我我下，我哪坐？下来，下来，上这个。哎呀，这俩老小子，哎呀！
我爹呢？啊！我爹呢？什么？我爹呢？啊！啊！暗杀？小区门那边？爹、啊！爹！爹！快快快快张家和鲍家结亲家啦！元丰啊，百年修来同川渡，千年修来共枕眠呐、啊！女儿啊，爹能做的呀，都替你做了，剩下的路。得自己走了，天留下了地，草留下了根，人留下了子孙，昭天贵子，承接一脉血性中气，好。好好好好好好
くじったんですって理想だけは高く実力が及ばない者たち政治とは何なのか全く分かったら何でも彼らと論争をぶつけたそうじゃないですか私はこれまでこのような過激な行動には反対してきた帝国がもし満州で足場を固めたければ確かな協力者を選ばなければならないのだで、張作霖は理想的な協力者だと理想的ではないかもしれないしかしあんたは彼を下げることができるかうんできんよせいぜい同じような相手と付き合うことしかできん話によれば張作霖は暗殺騒ぎもどこ吹くわけでそれどころか盛大に娘の挙式を挙げたそうじゃないですかこの馬族の手段は我々の想像をはるかに超えている病少女の暗殺はかえって彼を悲劇の英雄にしその勢いに乗って三つの事例を先ほど彼は発表した自分の身内を一人も使わないなんてこれぞ愛兵政策というものだ悲しみを持って同情をやる妨げになるものを排除し勢いに乗って彼が自信があるときに成し遂げられない大事をやるんだにめちゃわんらじょうたまじゃやよたまじゃまかんでまわんよじゃじゃしろすわんしょうたたたまだしないとぶれでろちちんがしょうたちちょうまでたまそうちゃんないとぶれよしょうたまじ哎，我可听袁金凯说，死人可是东北的第一人。老屁，出不了三天他就得拉稀，你信不信？不信你就走着瞧。瞧什么呀？大帅，大帅，哎呀，这干啥呀？啊，接着，接着，接着，哎呀，啥杜军大帅啊？别这么整啊，真烦人。哎。好啊，喊老张就可以了。你想想啊，咱呃，奉天，但凡有些风云之气的，其实都是一家子。嗯，逃不出咱们拜把子弟兄，是不是？是是是。嗯，你，你，你，你，你，啊，嗯。就差一个老三凤德林了啊！是啊，是啊。所以，这个凤殿的事儿，说复杂也复杂。妈说简单也简单。嗯。不就是那三个位置吗？多大的事儿啊！那位置不好坐，你以为啊？那是不好做，擦屁股嘞！是啊，人家瞄着你那个全扔炸弹了，差车一点儿，老子就玩完了，是不是啊？世人都说神仙好，唯有功名忘不了。其实啊，好。就是了，你我就差点了了，嗯<笑>，所以啊，兄弟老哥们儿，新进的三项任命啊，哥们儿还得想开点儿。哎，不，想得开，想得开，真的想得开。雨婷的决定，想不开也得想得开。哎，就是想得开。是是是、哎。我们这些五人老粗啊，也得随行就是，豁达让贤啊！没错，你们看啊，当初刘邦手下那些人，萧何是玉吏，周勃是吹鼓手，夏侯婴是车夫，韩信是流氓，樊哙
，他不就是个屠夫吗？哎，再看咱们哥几个，跟他们没什么两样。张庭辉。你是卖豆腐的，对不对？嗯，卖豆腐，卖豆腐，卖豆腐。孙烈臣，你是染花布的。还有你，张作相，你是种花生的，对不对？啊，是是是。去去去去去去去！花生，花生，花生。哎，他干嘛呢？他干嘛呢？他，他汤玉林是扛小活的，我老吴是放马的。咱们哥几个当中，嗯，顶有学问的，那就说是雨婷了，对吧？就是。也只是个立寿衣装的嘛。不过啊，雨婷，雨婷，啊，王永江接手奉天警务，我这个奉天的侦缉司令不好办呐。就说对日前暗杀的侦缉调查，总不能让他王秀才接手吧？哎，那案子有头绪了没有啊？啊。从残存的弹片上检测出是日本的特制火药，四个尸体的脚型表明生前常穿木屐。于婷，冯德林今天还来电呢，要我揪出幕后黑手。啊？他揪得起吗？穿木屐的。啊！穿木屐的，你穿还是我穿，还是谁穿啊？咱奉天呀，这个处境特殊，要在日俄两大帝国的夹缝中生存。你奉票天天下跌，跌的都快成草纸了，啊！擦屁股都嫌薄，是是是，军人航行皆是，都成习惯了。身为市民所无啊，现在连我这个督军省长都无安全可言了。这个当务之急啊，咱奉天，先要攥在自个儿手里，枪把子要硬，嘴巴子要软。所以日本人呀，软磨硬泡。能糊弄就糊弄，还是那句老话啊，打天下，不用说，还是老哥们儿行，做天下，必须还得想办法，啊，得连蒙带哄着那些文人秀才们替咱们张罗。兄弟，老哥们儿还要捧场。要给我张雨婷个面子啊、哎！当然，当然得给面子。哎呦，说嘛，那是一定的，就是。永江啊，我给你叫个底啊，我请你到奉天啊，既不是专办税务，也不是专办警务，我是让你啊，给我专办一些政治。我张作霖虽为草莽，但道理上还是懂得的。如今奉天城刘邦太多了，家家在拉帮结伙，人人在撒钱捞钱，无一合法手段、合法来路，无赌俱全，这咋行啊？这会儿啊，咱得请项羽。我要给奉天城警务处请一个项羽来，就是要治一治奉天城的刘邦。好吧，少爷。卑职一定鞠躬尽瘁，死而后已，不辱使命。哎妈！哎，这也还有一点，有一点。嗯，往往往左点。手放下了，哎，这院子啊，冷清多了哈。嗯。是有点，不行啊，得弄点活气才好。咋弄啊？日本人三颗炸弹把咱老张炸醒了，妈了个巴子的，不能让人把我老张断子绝孙了。哎，你这指着和尚骂秃驴，嫌我老五肚皮不争气哈？这六子干啥呢？怎么几天没见他了？哎呀，这。
这你可不能委屈了孩子。你这成天到晚策划于密室，你让人上哪儿见你去啊？看人呢，喊他来。我要是说了，你可不许嚷嚷。啥事儿这么神神秘秘的？我听丫鬟说，好几天的晚上了，汉卿的屋里找不着人影。啥意思？你说啥意思？哪个少女不怀春，哪个少年不钟情啊？找女人去了？我可没说。妈的！六子。哎呦，六子，爷，小六子，爷，你说你怎么这么沉不住气啊？你嚷嚷什么呀你、啊？嗯，找我？来，咱爷俩，整口小酒，唠唠。你俩唠着，我整点菜去啊。嗯，能整口吗？没问题吧？嗯，这个一大堆烦心事儿啊，好不容易清静一会儿，来。凶手抓着了，抓个屁！没抓着。哎呀，老话说得好啊，若要断酒法，行眼看罪人。明白吗？不明白。儿子，你现在就是罪人。你告诉你爸，是个什么女人，让你这么痴迷呀、啊？什么女人？哪有女人？